。我是来跟你道歉的，刚才是我脾气不好，对不起啊。那个，不会出什么事儿吧？老朱。喂，豆豆。哎，你到底在哪儿啊？你忘了今天什么事儿了？你你你你别说了，你你先帮我个忙。什么忙？你帮我打个电话给贾典娜。现在马上。你到底怎么回事啊？哎呀，让你打就打，你别问了。我刚才听见他房间里传出一声尖叫声。像你这样男人也有胸毛，嘿，哎，这小辫子谁给你扎的？好逗啊！你放尊重一点。我在练瑜伽的时候是特别严肃认真的，不需要被打扰。嗯，那个，对不起啊，我刚刚是怕你出事儿，所以才闯进来的。还有，哦，我进来是跟你道歉的。我之前脾气不太好，不该冲你发脾气的。请你出去。好，好，好，我我请你吃甘蔗，对不起啊。你给，你给，对不起啊。对不起啊。贾丹丹同志，请您出来一下。怎么了？这是我的道歉信。我的信里面详细解释了瑜伽对我的意义。我练瑜伽的时候特别认真，不希望被任何人打扰，特别希望能得到你的理解。哎，其实不用这样的，你这太严重了。刚才是我不对，我不该去打扰你，不好意思啊。嗯，还有，谢谢你的甘蔗，挺甜的。啊、哦，嗯，没事儿没事儿，那个就当是赔礼道歉的。第一次有人送我。兄弟，你能别老犯贱了吗？我告诉你啊，我就看不上你这点。你说人贾典娜，人都有个太阳了，你干嘛还非得当那多余的？你小心被射下来啊！能不能有点骨气？豆豆哎，娜娜，你摁下开关，看好没好？你小心啊！嗯嗯，怎么回事？嗯，怎么回事？你行不行啊？啊，你搞了半天了还没修好啊？哎呀，没有找到说明书啊，所以维修起来有点困难。你稍微等一下，耐心一点啊，我能搞定的。大哥，你见过谁换个灯泡还要看说明书的？我心疼。你赶紧下来吧，这年头啊，得女人当男人用，男人当牲口用。你赶紧下来，我来弄。啊，当牲口用？你赶紧下来吧，大哥。好吧，你来试试。慢点啊。给手套。哎呀，不用不用。哎，那、嗯、这螺丝刀啊，不用了，你帮我缝好梯子。你小心啊，别触电啊，很危险的。你去
看看，行不行？那你站稳了，小心一点啊！啊，行了，就。这么简单就亮了，哎，娜娜你真厉害！我当年修灯泡的时候还不知道，小心小心一点！哎呀，哦，我的胸！啊，怎么了？哎，这是怎么回事？哎，哎、有客户啊！你好，这里是深圳建祥会计事务所。爸，您什么时候来的呀？我刚到。多吃一点，娜娜你也多吃一点。嗯，服务员，你再来两份鱼翅捞饭。嗯，嗯，不用了，不用了，这已经很丰盛了，再点一浪费了。就是爸，哎、呃，我也不要了啊，爸，这儿已经够贵的了，还要鱼翅捞饭？你以后啊也别吃了，鱼翅呢不环保。是啊，其实鱼翅我平时不吃的，这不是为了你吗？希望你能吃的好一点吗？不是你说，娜娜。在家里过得好好的，多舒服啊！你非得出来受这个罪干什么？爸，我没觉得我现在是受罪啊。我觉得呢，人生就像是一道自助餐，想要什么呢，得自己去取回来。对啊，叔叔，娜娜说的对啊，一个人就要自食其力，用自己双手挣来的劳动果实吃起来才香。哎，不过今天吃的也挺香的。<笑>不像以前，你可不是这样，哪吃得了这么多苦啊？所以啊，爸，您现在是不是应该替我高兴才是啊？是，是，但是我宁愿我自己的女儿能够过一点享受一点的生活，为这一点，我愿意，我愿意伺候你一辈子。爸，您说什么呢？您怎么可能伺候我一辈子嘛？我这不是就这么说吗？哎，本以为能给你找一个贴心的、心疼你的人，真是没想到啊！行了，爸，您看今天本来挺开心的，咱们就聊聊开心的事情，那些不开心的不提了，好不好？吃饭啊！对，叔叔，来，你也再吃点啊。先回去吧，我还有点别的事儿。哦，行，那您去忙吧，我们回去工作了。好的，上车。嗯，再见，叔叔。哎，好的。你吃多了吧你？没事。嗯，再见，爸爸。好的。再见。王小强吗？我是贾小仲。有时间出来见个面吗？那好，我等着你。啊！说个地儿，我去找你就完了，干嘛特地跑一趟啊？
是我对不起娜娜。我们分开以后，我也很难过。可是我们分开不是因为别的，是因为我们彼此都不了解对方，以至于我们结婚以后，有很多的矛盾，很多的冲突，我们都觉得这是不对的。所以，所以我们一起，我们都觉得分开可能不是什么坏事。想跟我来这一套，你以为我把你叫出来是想让你们重新开始啊？做梦去吧！我告诉你，比你好的男人有的是，有的是，啊！我今天只是来讨个说法，我警告你，你们不是离婚了吗？分开了吗？从此以后，你不能再去打。别再打扰他的生活。每次你的出现就是对他的伤害，明白了没有？如果你还心里有点念想，就别再去。你结婚的时候承诺你没做到，但是这次我警告你，不能找他。听见了没有？听见了没有？如果这样做对他好，那我答应别哭好吗？都别说话，听我说好吗？你别让我跟他说话啊！我只跟你说话。好好好好。呃，爸，爸，妈，那个你出来一下吧。啊？哎，爸。小江，哎，我我可是看着你的面子我才出来的啊。好好好好，来来。放心，我呢。不是为了劝你们复合。如果你们觉得彼此之间真没有感情了，那在一起也是一种煎熬。我只是想，大家能够好聚好散，分开以后也不要埋怨对方。毕竟我们是一家人嘛。明天，我在凯宾斯基订了一桌饭。我们一家三口一起吃顿饭。凯宾斯基，太贵了吧？最后一顿饭了，留个好印象吧。你能给你妈要一瓶红酒吗？夫人，把酒单拿来。从今以后，你妈就一个人了，孤孤单单的过日子。你要有空的话，多来看看我，带一些补品。我怕我一个人时间太久了，等老年痴呆。啊，你放心吧，改天有时间，我帮你到婚介所物色物色，你自己也挑一挑。婚介所我就不去了，你自己帮自己找一个后爸，最好是高富帅那种，让你妈也高兴高兴。说什么来着？啊，你要不要？那我也来一个白富美吧。就你这样还白富美呢？谁跟我似的那么傻
。我年轻那会儿那么漂亮，那么水灵，怎么就嫁给你了呢？你这个糟老头子、啊！我今年岁数大了，你说不要就不要了，一脚把我蹬了。我不要你怎么？我怎么过呀？这日子怎么过呀？小点声啊！注意点影响。注意点影响。好了好了好了，来，爸妈，祝你们分手快乐。再见也是朋友。咱俩以后还是不是朋友？行了行了。那邓总，那个合同具体的事宜，下周到您公司去详谈了。好啊，没问题。那行，那就。先这样吧，您睡，咱以后再说，好吧？下周见，下周见。客气。嗯，再见啊，再见。哎呦，你太厉害了，兵马俑，我服了你了，真的。付出必有回报。兵<笑>兵马俑。啊啊，夸你呢。啊，对了，刚才路过那个西餐厅，看起来挺好吃的。走，我们去庆祝一下。兵马俑，我请你吃羊的。走。请勿。是该好好庆祝一下了。那你装什么装呢？吃的惯西餐吗？还不如回家喝粥去呢。别丢人了。没想到这件事情办得这么顺利，咱们俩可以在这儿好好庆祝一下。来了，今天这顿算我的吧，我请你。还是一人一半。我们全家安安生生的吃顿饭，他都不让，跑到这儿来搅和，真是阴魂不散，害得我儿子成了离异人士，害得我晚节不保。狐狸精！啊，你别那么说，跟他没关系。是没关系？怎么没关系了？就是因为他，这狐狸精，你还不让他说话。千万别抢我的吃啊！还有，啊，你要是吃不完呢，提前告诉我，我帮你吃。算了，不用看了，我要那个雪花牛排全熟的。好的，那先生呢？他跟我一样的。啊不，我要安哥拉牛排，七成熟。好的，七三的。你还懂吃牛排？略知一二。牛排一定要七成熟，生熟合适。听起来挺专业的嘛。谢谢。你呀，总是让人出乎意料。不会吧？今天让人出乎意料事儿也太多了点。啊，你等我一会儿啊，我碰见熟人了。巧，是挺巧的。你们吃饭呢？不吃饭还约会啊？阿姨，您误会了，那边那个是我同事，我们呢是来谈工作，顺便吃个饭。我看你们是过来约会，顺便谈个工作吧。妈，呃，那个小贾，去忙你的吧，啊。哎，那你约会去吧。阿姨，真不是你想的那样。我跟黄耀强已经离婚了，我就算交个新的男朋友，也没有必要骗你。行了行了，不用解释，我根本就不想听你解释。你这叫欲盖弥彰，你知道吗？阿姨，我把您当长辈，我尊重您，也请您尊重我。你慢慢吃。那狐狸精，你看那狐狸精，小妖精那样，你看。够了。
小强，这几天我回单位住，不回家了。慢慢点。回去吧，好吗？还不行，我也发过誓的。我从我大学的时候就喜欢你了。我说了，我一辈子都要做你的女人呢。我也发过誓的了，我真的喜欢你啊，你不知道吗？你说，你喝醉了吧？我发过誓的，真的。从我大学的时候，我就一直喜欢你。我发誓一定要做你的女人。我喜欢你，你不要离开我。起床了吗？嗯。我把早饭放在门口了，你起来就出来吃吧。我先下去干活了。嗯、哦，你吃完了碗就放在这儿就行了，等会儿我来刷。三八今天怎么这么好啊？昨天晚上发生什么事情了？不会吧？今天心情挺好，非常好。昨天晚上我是不是喝醉了？是你扶我回房间的。是的，我，我，我，是你非得拉着我。Shut up！ 对不起，我以为你是自愿的。朱小华，你这个伪君子！你之前还跑到我门口贴什么三八线？你假装什么呀你？其实你就是一个趁火打劫、大红坏人、欺招不如的家伙！那三八线，好，我今天就用这条三八线，我勒死你！我勒死你！确实喝醉了，你拉着我进入你的房间，你你你你跟着，是你跟我说了很多心里话，所以我才知道了你跟黄小强结过婚，而且你还一直喜欢他。我知道那个时候你的意识是不由你自己控制的
不该听那些话，这不是正人君子的行为。我郑重的向你道歉，你你别这样好吗？除了心里话，还没有别的。没有。那我睡衣怎么回事？我请邻居的大姐帮你换的。你放心，你说那些话，我全都烂在肚子里。啊、不不不不不不不不，我全都把它忘掉。你发誓你说的都是真的。我发誓。对不起啊，我误会你了。你不生我气了？哦，谢谢啊，昨天晚上还听我耍酒疯，不好意思啊。<咳>那你以后还跟我说心里话吗？不跟你说，跟谁说去、啊？谢谢你对我的信任，我一定不辜负你对我的信任。嗯，那没事儿，我先回去了。哎，等一下，呃，这个呃，屋里屋外我都打扫干净了，如果得到你的许可，我马上上去打扫你的房间。呃，今后有任何需要我帮助的或者需要我做的，你只管轻轻的跟我说一下就好了。我活这么大，嗯，你是第一个愿意跟我分享心事的人，所以我也愿意跟你分享我的心事。这是什么？我的日记本。我我去打扫房间去了，我去打扫上面了啊。其实他人也挺好的。啊，谢谢啊。你老看着我干嘛？没事。你肯定有事儿，说。嗯。我的日记你看了吗？哦，还没来得及呢。没关系，你什么时候有空呢，就看一看。嗯，有什么疑问随时问我。看个日记有什么疑问啊？嗯，就是你有不理解的地方随时问我。另外呢，你有心事。我随时都可以倾听的。嗯嗯，那个老朱，嗯，嗯，吃好了，你慢慢吃啊。吃这么少、啊说去。别打游戏了，你干点正事儿。正事儿都干完了，姐姐哪有那么多正事儿？哎，现在微博特火，要不然你注册个微博，也给咱公司宣传宣传。哎，这还真是个正事儿。哎，我我先走了。不是，不，你让我干正事儿，你怎么还出去呢？喂，有情况。
，加上这是您要的黄糖。我知道你喝咖啡只放黄糖的。哎，喝完咖啡以后，我们去看电影好不好？我知道你以前最喜欢跟我一块去看电影了。既然你答应和我出来，就说明你还想和我在一起。说句话嘛。我不知道说什么。我知道事情来得很突然，我也没有想到。不过我离婚以后做的第一件事就是回来找你。我们现在可以光明正大的在一起，这不是你以前最大的梦想吗？以前是以前，现在是现在。你要没什么事，我先走了。等我等，别闹脾气了。回到我身边，你知道这是我第一次求人。我没跟你闹，你这人就是这样，总是把自己放第一位，完全不考虑其他人的感受。我跟你分开这么久，我已经可以彻底的忘记你了，不想再跟你有任何的瓜葛。你没事别再联系我了。豆豆，豆豆，豆豆。撞了一下，东西都没有撞坏，我不能收你的钱。你这追车就为了还我钱啊？君子爱财，取之有道，不是我的东西，一毛钱我都不能多要，这是我的原则。那你回头打电话给我不就行了吗？干嘛非要追车？啊？我算过车速，和我跑步的速度，还有音量的大小，我可以追上你。所以现在能做的事情，我就不会拖到以后。嗯，那谢谢你啊。不客气。另外。以后走路小心一点啊！嗯，再见。
我们家小猪猪最好的位置了。哎，怎么样，帅吧，帅吧，哎呀，帅吧，帅吧，他最帅了，知道了。红梅冷对千夫指，俯首更为孺子牛。吃饭啦！来呀，来来，尝尝我做的这个酸萝卜朗牙汤，不知道合不合你的胃口？嗨，只要有吃的就行。我还做了几道菜，不知道你喜不喜欢吃啊？好香啊！我那个，你看了吗？啊，看什么？啊啊啊！看了看了。嗯，那个，横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛嘛，对吧？你真看了鲁迅先生的这两句诗，最能代表我的内心了。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。我的行为，在大多数人眼里，是奇怪的，是不被理解的。但这并不能证明我是错的。你知道吗？现在很多人，他们没有原则，不坚持自我，太容易随波逐流，太容易被环境。对对对对对，我觉得呢，像你这样做自己是对的，我支持你。对，我们就要做自己。哎，你看到哪儿了？有没有看到我初中二年级那次倡议全校举行无人监考？后来学校同意了，结果后来大家都作弊了吧？对。那次之后，我特别伤心。既然在倡议书上签了字，怎么能如此轻易的背信弃义呢？后来我向学校检讨，也顺便举报了那些作弊的同学。后来他们报复你了？你真的全都看了？再多再多报复。你说什么？啊，我说，哎呦，他们怎么报复你呢？真是太不应该了哈！是啊，看来真的是你理解我。哎，那你有没有看到我高三大学被保送的那次？哎，老朱，嗯、呃，咱们能不能够先吃饭，吃完以后再聊这个事情？哦，对对对对，哎呀，我还没给你盛饭呢，你尝尝我给你煮的大米饭啊！我饿了。好的，一会儿边吃边聊。等着，边吃边聊，我赶紧喝完汤我就走人。在一本小说里，啊，她是我学妹，我可以帮她带回去。在哪一本小说？你还记得吗？我想想啊，哦，好像是《悲惨世界你好，是魏小姐吗？我是朱振华。我有件很重要的事情想跟你说，请问您什么时候有时间呢？